。万万没想到，尤本昌老爷子的一句话，竟意外打开了郭德纲的格局。有一天我要演济公，您得教我教给我了，我得跟您学学。我这不像啊，哪有济公胖成这样的呀？<笑>是吧？所以我说呀，嗯。菩萨是无相的，放开了眼。二零一零年，尤本昌做客了郭德纲的访谈节目《今夜有戏》。大家都知道，尤本昌老师在八五版《济公》中一战封神，时至今日，他饰演的《济公传》都是经典中的经典，甚至在众人眼中，他的《济公》已经成为了一代人的集体回忆。而郭德纲曾经也在剧场说过单口相声《济公传》，非常喜欢这个角色的他，一直想真的尝试一番。但碍于体型太胖，他一直都不敢尝试。于是趁着这次的节目，请来了尤本昌老师，直接当面虚心请教。这个今天正好是一上课的机会啊，你请尤先生给我上上课。哎呦呦，您觉得我要演的话，我得怎么演啊？而听到郭德纲对自己的请教时，他非但没有感觉自己的技工无法超越，反而直接现场教学，带着郭德纲就表演起了技工的走路姿态。而为了让郭德纲更加有信心的出演济公时，刘本昌老师用了一段鲜为人知的资料点醒了他。三十年代，嗯，中国电影就有了济公了。哦，就已经有人演过了。哎，嗯，那位演员的名字叫尤光照。哦，我没看过。嗯，这是您查的资料吧？哎、啊，就是那么胖。哦，是吗？哎，所以我说呀，嗯。菩萨是无相的，放开了眼。而这一句“菩萨无相”直接体现了尤本昌老师的格局，更是彻底点醒了郭德纲。在尤本昌老师看来，自己虽然把济公给演活了，但不认为这个角色就是自己的专属，甚至还主动鼓励郭德纲去塑造不同风格的济公。我相信，能行。我努力吧，诚惶诚恐。因为，你把济公演好了，提供了另外一个形象了。嗯。这对观众来说是最受益的，受益的是观众，因为观众希望能够有不同风格、不同流派的济公嘛。是。而也正是听了尤本昌老师的话，郭德纲才大胆地尝试了济公的角色，尤其是在《麒麟社》中，郭德纲饰演的活佛济公更是深得人心。不得不说，这才是老艺术家的格局，这绝对是赵本山生涯最黑暗的时刻。<笑>哎，您先坐吧。二零零六年，赵本山和宋丹丹时隔五年再次携手登上央视春晚，但万万没想到的则是，赵本山竟当着全国十三亿人的面犯了一个要命的错误。其实我们导演呢、啊，编剧在底下已经全慌了，完了完了。本山没拿包，你说怎么停？原来在上台前，赵本山把一个非常重要的道具包落在了后台，所以在黑兔吃完盒饭准备塞进包里时，赵本山突然发现他忘记带包了。而此时，不管是宋丹丹还是台下的领导都慌了。要知道，这是直播，不可能突然暂停。而这个包里偏偏都是上台之后要用的道具，尤其是那本宋丹丹马上就要用到的书《月子》，但换别人都是要吓死的情况，本山大叔却是非常坦然的下去取包。他非常坦然，还冲着我指了指啊，他到后面取包去了。而这段时间正好镜头切到了主持人的身上，一切都是那么的自然，以至于多年之后，宋丹丹在采访中提到这段时，观众压根儿都没看出来，以为这是他们事先排练好的。但抛开本山大叔不说，宋丹丹的反应也是一绝，在面临搭档的严重错误，他非但没有恐慌，反而更加的镇定。俗话说得好，台上一分钟，台下十年功。有这样强大的控场能力，赵本山和宋丹丹不愧是喜剧界的大佬。所以说到零五年的时候，我上去就错了一句词儿，就是我觉得那个时候可能是我到了。到了极限了，只因春晚说错一句话，范伟就缺席春晚十四年，甚至与赵本山割袍断义。当年究竟发生了什么？二零零五年，赵本山和范伟再度合作，带着小品《功夫》登上了春晚的舞台，但不知是因为压力太大，导致范伟开头就说错了词。你好，你好，这里是见你见你一眼会眼，防忽悠咨询热线。我是资深上当者老范，将一双慧眼说成了一眼慧眼，吓得范伟脑门直冒汗。但没想到一次错误就罢了，接下来又将非常六加一说成了非常六加七。这是什么造型啊？挺别致啊
非常六加七呀。虽然说错了台词，但好在没有影响小品的完整度。但不可否认的是，春晚直播室的演出无形之中给演员增加了很多的压力。就连宋丹丹都曾表示，春晚带来的压力太大了。现场直播那个场大的呀，就比这还得大一倍，恨不得。然后你就觉得根本压不住，你走上台那个渺小，你三句话包袱没响，你就想有个地缝钻。毕竟是面对全国观众，不管是说错一句台词，还是在台上停顿几秒，都有可能被细心的观众发现，甚至被拿到网上无限放大。所以这对演员来说，压力是无可避免的。但也正是这次的失误，让范伟决定退出春晚舞台。所以说到零五年的时候，我上去就错了一句词儿。就是我觉得那个时候可能是我到了，到了极限了。后来第二年就是零六年开始，就开始不上了，上不了了。但没想到，因为这个决定，导致了他和赵本山彻底决裂，甚至不愿意接对方的电话，气得赵本山当众数落范围耍大牌。对此，你是怎么看的呢？